শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নিউজ 24 এর সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন অ্যাপোলো হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপ বরাবরের মতো আপনাদের সাথে আছি আমি ডাক্তার তানিয়া আলম প্রিয় দর্শক বর্ষাকাল তো শুরু হয়ে গেছে এই বর্ষাকালে আমরা একটা আমাদের ভিতরে আতঙ্ক থাকে একটা জ্বর নিয়ে ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া এই দুটো জ্বর নিয়ে তাই আজ আমরা কথা বলবো এই বর্ষায় ডেঙ্গু ও চিকনগুনিয়ার প্রভাব এই বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে আজ উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডক্টর এ বি এম আব্দুল্লাহ ডিন মেডিসিন অনুষদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা প্রিয় দর্শক অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখা নাম্বারে ফোন দিয়ে প্রয়োজনে পরামর্শ নিতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম আতঙ্ক শুরু হয়ে যায় একটা জ্বর নিয়ে এখন তো একটা জ্বর তো আগেই ছিল আরেকটা জ্বর আপনি বের করেছেন চিকনগুনিয়া জ্বর এই দুটো জ্বর নিয়ে তো স্যার প্রথমে একটু আমাকে বলবেন যে এই দুটো জ্বর বর্ষাকাল আসলে কেন বেশি হয় এই বিষয়ে একটু জানা আসলে বর্ষাকালে হয় কি এই বিশেষ করে এইবারে তো বর্ষা একটু সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে তো বিভিন্ন জায়গায় পানি জমে যায় জি আজকাল তো অনেক জায়গায় বদ্ধ পানিও থাকে যে কোনো জায়গায় যেমন নিজের ঘরেও যদি পানি থাকেন সেটাও জমা পানি আর ঘরের বাইরে একটা ডিমে মানে ধরেন এই যে ডাব খেয়ে খোসা পালায় রাখলো যে কোনো ক্যান যে কোনো পাত্র টায়ার পানি যখন যেখানে জমে ডেঙ্গুর যে মশাটা এজিপ এজিপ সাই বলি এগুলো কিন্তু ওদের ব্রিডিং প্লেস মানে তাদের প্রজনন ক্ষেত্র এগুলো পাইলেই মশাগুলো ডিম পারে আর কি যার জন্য যত ডেঙ্গু বাহিত মশা আছে ডিম পাচ্ছে মশার প্রজনন হচ্ছে বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে ডেঙ্গুর প্রকোপটা বেড়েছে ঘটনা কিন্তু আসলে ওইটাই মূলত মশার বংশ বিস্তার ঘটতেছে এই সময়টাতেই এটা শীতকালে কিন্তু হয় না শীতকালে মশাগুলো ওই হাইবার ন্যাশনাল বলে মানে হাইবার ন্যাশনাল চলে যায় ডিম পারে না ওখানে জমা পানিও থাকে না সেই জন্যই ডেঙ্গুর প্রকোপ হঠাৎ করে বেড়ে গেছে হঠাৎ করে এখন তাহলে কি অবস্থা আপনার কেমন পেশেন্ট পাচ্ছেন এখন আসলে আমার মনে হয় বাট আমরা সাধারণত এপ্রিল মের দিকে ডেঙ্গু জ্বরগুলো পাই এবার মনে হয় জানুয়ারি থেকেই শুরু হয়ে গেছে আর কি কারণ বর্ষাটা কিন্তু একটু আগেই বৃষ্টি বা অনেক জায়গায় পানি জমে যাচ্ছে এই জন্য আমরা পাচ্ছি কিন্তু প্রায় দেখা যায় হঠাৎ করে ডেঙ্গুর প্রকোপটা এবার একটু বেশি হয়ে গেছে আমরা অনেক পেশেন্ট কিন্তু পাচ্ছি প্রাইভেট চেম্বারে ক্লিনিকে হসপিটালে অনেক দূর ডেঙ্গু জ্বর বেড়ে যাচ্ছে পাচ্ছেন স্যার আমি একটু পিছনের দিকে যাচ্ছি গত বছর আমরা এই ডেঙ্গু চিকনগুনি নিয়ে অনেকগুলো জনসচেতনামূলক অনুষ্ঠান করেছিলাম তো আমি তাদের জন্য যে গত বছর তো অনেক রোগী ভুগেছে চিকনগুনিয়া রোগটাতে বেশি অনেক বেশি আপনারা পেয়েছেন তো তাদের একটা প্রভাব থাকে যে চিকনগুনিয়া যে মেইন সমস্যা যা যে সিমটমটা দেখা যায় লক্ষণটা মানে প্রতিটা জয়েন্টে হাট ব্যথা আর্থাল যে আর্থাল যে পেইন হ্যাঁ অনেক ব্যথা পেইন থাকে জ্বর থাকে এবং ব্যথা থাকে তো তাদের অনেকের এখন তারা কি সেই গত বছরে যারা রোগী সেরকম কোন রোগী পাচ্ছেন কিনা আসলে চিকনগুনিয়াটা এটাও কিন্তু ডেঙ্গু যে মশায় করে এটাও কিন্তু একই মশায় এটা একটাই সমস্যা হয় চিকন রোগ কিন্তু সিরিয়াস না ডেঙ্গু যেমন সিরিয়াস এটা হয়তো পরে বলছি আমি চিকন এত একটাই প্রবলেম হয় চিকনগুনিয়া আট নয় দিন পরে বা দশ দিন পরে জ্বর কিন্তু ভালো হয়ে যাবে রোগের একটাই ভোগান্তি সিরিয়াস জয়েন্ট পেইন আর্থ্রাইটিস বলে এত ব্যথা বলে চলতে পারে না হাঁটতে পারে না কাজকর্ম করতে পারে না টয়লেটে যেতে পারে না একটা কার্যক্ষম ব্যক্তি অকেজো হয়ে যায় চাকরি করতে অসুবিধা এক কথায় লোকাল ভাষা এই জন্য একে বলে ল্যাংরা জ্বর মানে রুগী এত সিরিয়াস হয়ে যায় চলাফেরা করতে পারে না এরকম অবস্থা যায় আমরা কিন্তু গতবার যারা চিকনগুনিয়ায় ভুগছে প্রায় এক বছর হয়েই গেল এখনও কিন্তু রুগী পাচ্ছে এই কিছু কিছু রুগী সবাই না ব্যথা নিয়ে আসতেছে আমাদের কাছে এখনও রুগীরা নিজেরাই বলে আমার সিরিয়াস ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা হাতে ব্যথা রুগীই বলে যে আমার তো চিকনগুনিয়া হয়েছিল ব্যথা তো সারের বা রুগীরাই নিজেরাই কনসিয়াস নিজেরাই ডায়াগনোস করে এবং বলে যে আমি কিন্তু চিকনগুনিয়ায় ভুগতেছি আমার ব্যথা তো কমাতে পারছে আমরা কিন্তু রুগী পাচ্ছি তবে এইবার মনে হচ্ছে ডেঙ্গুর প্রকোপ জমি খুব বেশি চিকনগুনিয়া কিন্তু এত পাচ্ছি না আমরা খুব রেয়ার দু একজন হাই পেয়ে গেছে আর কি এটা একটা কারণও আছে চিকনগুনিয়া যারা অলরেডি কিন্তু অনেক লোকে ভুগে ফেলছে কত অনেক বেশি অনেক তাই না হাজারে হাজারে অনেক ভ্রমণের লক্ষ্যও সারা গেছে আর কি চিকনগুনিয়ার সুবিধা একবার যাদের হয়েছে এটা আর হয় না ওকে এটা লাইফ লং ইমিউনিটি হয়ে যায় তবে ঝুঁকি আছে যাদের হয় নাই তাদের তো হতেও পারে এখনো হয় নাই তেমন কিন্তু তারা ওই যে আফটার ইফেক্ট বলে ব্যথার মানে বিভিন্ন জয়েন্টের ব্যথার জন্য তারা ভুগছে হ্যাঁ তাহলে এই এই ব্যথার সম্পর্কে মানে যারা যারা এখনো ভুগছে এই ব্যথাটা তাদের কি না ব্যথার জন্য ট্রিটমেন্ট তো আছেই যেমন আমরা রুই কে বলি যে নিজেরা যদি কোনো মেডিসিন খান তাহলে শুধু প্যারাসিটামল বাইরে কিছু খাবেন না ব্যথার অন্য অন্য পেইন তো কত দিন আর এই ব্যথাটা তাহলে এটা কিন্তু সাধারণত কয়েক সপ
স্পেশাল নাকি প্রপারলি ট্রিটমেন্ট নাই নাই মনে করছে ভালো হয়ে যাবে অনেক একটু বিভ্রান্তি এর তো কোনো চিকিৎসা নাই ঘরে বসেই রইছে নিজের একটু প্যারাসিটামল খায় ডাক্তার কাছে যায় নাই কিন্তু যখন আর পাচ্ছে না ব্যথা তো কমে যাবে তখন ডাক্তার কাছে যাচ্ছে না ব্যথাটা এই সেই ক্ষেত্রে এই ব্যথাটা একটু লক্ষণ আমি একটু কারণ দেখা যায় যে ওই রোগ এই রোগ এই রোগীরাই অনেক সাফার করছে সাফার করছে হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে ব্যথাটা কি যেরকম প্রথম চিকনগুনি আছে নাকি ব্যথাটা কোন একটা জয়েন্টে মানে একদম সেট হয়ে গেছে যে ওখানেই কন্টিনিউ আছে এটা ভেরি করে কোন কোন রোগীর হয়তো দুই একটা জয়েন্টে তাদের অনেকের মাল্টিপল জয়েন্টে আমরা বেশি রোগী পাচ্ছি হাতের জয়েন্ট গুলো তোর গিয়ে হাতে ইভেন তার খাওয়া দাওয়া করতে অসুবিধা হয় হাঁটুতে প্রবলেম পায়ের গিরা এগুলো কিন্তু মানে ছোট ছোট জয়েন্ট গুলোতে চলে গেছে ছোট হয় বড় গুলোতে আছে বড় গুলোতে আছে কারণ দুই একটা জয়েন্ট আছে কারণ কিন্তু মাল্টিপল জয়েন্ট পাচ্ছি পাওয়া যাচ্ছে তাহলে মানে এরা কি চিকিৎসা নিচ্ছে নাকি এরা মনে করছে যে চিকিৎসা নাই মনে হয় প্রথম দিকে নেয় নাই বলে তার দিন ভুগতেছে আসলে যেমন এক বছর হয়ে গেল নেয় নাই তারা মনে করছে দরকার না এমনি ভালো হয়ে যাবে প্যারাসিটামল খেলে ভালো অনেকে দেখছো বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখছে এটা কোনো চিকিৎসা নাই ভাইরাস কাজে কি আর নেব এগুলো করে করছে যখন যে এক বছর তো হয়ে গেছে ভোগান্তি আর কত করবে অনেকে কিন্তু এরকম আসতেছে চিকিৎসা আছে যেমন আমরা তার অবস্থা অনুযায়ী চিকিৎসা দিই আমরা প্রথমে দেখি যে এটা চিকন করে আসলে অন্য কোনো রোগ হলো কেন অন্য কারণেও তো আর্থারিস হতে পারে যদি না হয় যেমন বিভিন্ন রকমের পেন কিলার আমরা দিয়ে থাকি কিছু কিছু ড্রাগ আছে ডিজিজ মডিফাইং ড্রাগ বলে সেগুলো কিন্তু চিকন করাতে দেওয়া হয় এছাড়াও ফিজিওথেরাপি আছে থেরাপি থেরাপি ওরাও বিভিন্ন রকমের ধরেন হিট আল্ট্রাসাউন্ড ওখানে তারা ব্যায়াম শিখায় এতে কিন্তু রোগী ভালো হয়ে যায় যারা ট্রিটমেন্ট নিতে আসছে তারা কিন্তু ভালো হচ্ছে আসলে কিন্তু ভুগে আসছে আর কি অনেক হ্যাঁ অনেক কিন্তু মানে এক বছর ভোগা মানে তো আসলে অনেক অনেক কিছু ওই বিভ্রান্তিতে কারণে হ্যাঁ মনে করতে হবে ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে এই জন্যই কিন্তু করেন না আসলে আসলে ভালো হবে ন্যাচারাল হয়ে তো ভালো কিন্তু ভুগবে এক বছর ভুগে ভালো হওয়ার মতো কষ্টটা তো অনেক বেশি কষ্ট সে পেশেন্টই পাচ্ছে এখন স্যার আমাকে আমরা আবার আগে নতুন আমাদের প্রসঙ্গে চলে আসি ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া দুটি একই মশা দেয়া হয় তাহলে আপনি সেটা বলছেন তাহলে এই দুটো লক্ষণটা কি রকম আচ্ছা এটা খুব মানে লক্ষণটা কিন্তু এটা তো ভাইরাস জ্বর মানে ভাইরাস বাহিত রোগ আর কি লক্ষণ কিন্তু একই রকম একই রকম বলতে প্রথমে জ্বর হাই টেম্পারেচার 104 পাশে কিন্তু হয়ে যায় সিরিয়াস জ্বর হয়ে যায় 4-5 দিন থাকে 4 বছর কিন্তু জ্বর চলে যায় সাধারণত অনেক সময় রোগ কারা করো চার পাঁচ দিনের পরে গায়ে র্যাশ হয় লাল লাল অ্যালার্জির মতো ঘামাচির মতো এগুলো হয় আর কি এর সাথে প্রচণ্ড শরীর ব্যথা গায়ে ব্যথা মাথা ব্যথা চোখের পিছনে ব্যথা প্রচণ্ড কিন্তু শরীর ব্যথা করে আর কি ডেঙ্গুর বেলায় এত ব্যথা করে কোনো কোনো রোগী আমাদের কাছে কমপ্লেন করে যে হাতুর দিয়ে পিটাইলে যেমন লাগে আমার এত ব্যথা হচ্ছে এবং কিন্তু রোগীরাই বলে আর কি এটা হয়ে যায় চার পাঁচ দিন পরে দেবেন গায়ে র্যাশ হতে পারে হতেও পারে নাও হতে পারে জ্বর কিন্তু আপনি কিছু না নিলেও চলে যাবে এমনি প্যারাসিটামল খায় নাকি বা আমরাও দেই চার পাঁচ দিন জ্বরের পরে ডেঙ্গুর যে ঝুঁকিটা থাকে রক্তে প্লেটিলেট কমতে থাকে এবং প্লেটলেট কমটাটাই কিন্তু ডেঞ্জারাস প্লেটলেট কমলে রোগীর যে কোনো খান থেকে রক্ত ক্ষরণ হতে পারে বমি সাথে রক্ত রোগী রোগী বলে বমি সাথে রক্ত আছে পায়খানার সঙ্গে রক্ত ব্রাশ করতে গিয়ে রক্ত না খেয়ে রক্ত বিভিন্ন জায়গায় রক্ত ক্ষরণ হতে পারে বিশেষ করে মেয়েদের বেলায় হয়তো মেন্স চলতেছে রক্ত আর থামছে না অথবা অসময়ে কিন্তু ব্লিডিং হচ্ছে এটাও কিন্তু ডেঙ্গুর একটা ইম্পর্টেন্ট লক্ষণ মাত্র কিছুদিন আগে ভালো হয়ে গেলো আবার হয়তো পিরিয়ডটা স্টার্ট হলো এগুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আর কি এই সময়টা খুব ডেঞ্জারাস মেডিকেল টার্মে বলে ঝুঁকিপূর্ণ ক্রিটিক্যাল পিরিয়ড এটা ইম্পর্টেন্সটা হলো রুগী চার পাঁচ বারে জ্বর ভালো হয়ে গেলো রুগী মনে করতে পারে আমি তো ভালো হয়ে গেলাম আমার তো কিছু করার দরকার নাই এটাও ডেঞ্জারাস অথবা কোনো ডাক্তার যদি আসলে ভালো না জানে সে মনে করছে জ্বর যখন চলেই গেলো আর কি দরকার কিন্তু এই সময়টা ডেঞ্জারাস এই জন্য প্লেটলেট কমে রক্তের ঝুঁকে রক্ত ক্ষরণের ঝুঁকিটা কিন্তু এই সময়তেই হয় এবং অনেক রোগী এত রক্ত ক্ষরণ হয় শকে চলে যায় আমরা বলি ডেঙ্গু শক সিনড্রোম এটা খুবই সিরিয়াস হয়ে গেলে তখন কিন্তু সার্ভাইভ করা খুব কঠিন হয়ে যায় এবং দু একটা অঘটন যেগুলো ঘটতেছে এই জন্যই কিন্তু হচ্ছে রোগীরা সময় মতো চিকিৎসা নেয় নাই মনে করছে ভালো হয়ে গেছে আর কি যখন নিচ্ছে তখন তো অলরেডি সিরিয়াস হয়ে গেছে তখন আইসিইউ দিতে হয় বিভিন্ন রকমের সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট এবং এই এই পর্যন্ত কয়েকটা রোগীর মারা যাওয়ার খবর আছে তারা কিন্তু আসলে ওই কারণেই হয়ে গেছে এটাকে বলে ডেঙ্গু শক সিনড্রোম সাধারণত এটাও দেখুন দুই তিন দিন থাকার পরে মানে প্লেটলেট কমলে রক্ত ক্ষণের যে ঝুঁকিটে দুই তিন দিন পরে প্লেটলেট কিন্তু আবার বাড়তে থাকে সাত থেকে দশ দিন দশ দিন পার হয়ে গেলে ডেঙ্গুর কোনো আর
সকালে ঘুম থেকে উঠে বসে ব্যথা রাত্রে লেট নাইটে ঘুম হয় সকালে উঠতে ব্যথার জন্য এখন আমি আমি আপনাকে জানতে যাচ্ছি যে আপনি বললেন ওষুধ খেয়ে ব্যথা কাম আসলে হাঁটতে পারছি না যার জন্য আমার কেন হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে ব্যথা কমানোর কোন মেডিসিন বা ফিজিওথেরাপি কোনটা করলে আমার জন্য ভালো হবে আচ্ছা এই প্রশ্নকে একটা আগেই বলে ফেলি যেমন ডেঙ্গুর কথা বলছিলাম দশ বারো দিন পর্যন্ত ভালো হয়ে যাবে আর তারপরে কয়েকদিন উইকনেস থাকতে পারে দুর্বল খেতে পারে এগুলো কিন্তু হতে পারে চিকুনকুনি কিন্তু একটাই প্রবলেম যেটা আগেও বলে আসলো আচ্ছা চিকুনকুনি একটাই প্রবলেম তুই নয় দশ দিন পরে জ্বর থাকবে না তা ওই একটাই ভোগান্তি সিরিয়াস পেন যেটা আমাদের যিনি প্রশ্ন করলেন ব্যক্তিগতভাবে তার সময় পরিচয় খুব ভালো আছে ভোগান্তি কিন্তু একটাই সিরিয়াস ব্যথা হয় তো আপনার জন্য যেটা পরামর্শ সেটা হলো চিকিৎসা তো অবশ্যই আছে যেমন আমরা রুগীদের বলি নিজেরা খেলে প্যারাসিটামল বেড়ে কিছু খায় না অন্য পেইন কিলার দেওয়া যায় এন এস আইডি বলে আমরা কিন্তু দেওয়া যাবে ডেঙ্গুতে কিন্তু অন্য পেইন কিলার দেওয়া যায় না অনলি প্যারাসিটামল আর কিন্তু আমরা অ্যালাউ করি না এখানে চিকিৎসা আছে পেইন কিলার দেওয়া যাবে তবে এটা ভালো হয় ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী তার অন্যান্য কোনো কৌমর বেটিটি বা আদার কোনো ফ্যাক্টর আছে কি না কারণ পেইন কিলার দিয়ে আবার অন্য কোনো ঝামেলা না হয় পেইন কিলার তো দিতেই হবে তার সাথে কিন্তু ফিজিওথেরাপিও লাগবে ঘরে বসে থাকবেন না তাদের কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ তাদের জন্য এটা আর কি আল্লাহ না করুক যদি কারো আবার চিকুনগুনে হয়ে যায় হওয়ার সম্ভাবনা আমরা জানি না হতেও পারে যদি যাদের গতবার সাফার করেন নাই তারা মশার কামড় গতবার খায় নাই তাদের তো হতে পারে তাদের এই ধরনের রোগ থাকলে এটাকে বলে মেডিকেল টাইমে কোমরবিডিটি হৃদরোগ আছে লিভার কিডনি বা অন্যান্য রোগ তারা কিন্তু অবশ্যই শুরুতেই চিকিৎসা নেবে নাকি ডাক্তারের কাছে পরামর্শ নেন আর এখন যারা অলরেডি গতবার ভুগছেন তাদেরও এই ধরনের রোগ যাদের আছে তারাও কিন্তু অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন না হলে হয়তো কিডনির প্রবলেম ইচ্ছে মতো প্যারাসিটামল খাচ্ছেন সেটাও তো ডেঞ্জারাস পরামর্শ নেই যারা অবশ্যই চিকিৎসা আছে জি স্যার আর যেটা আমরা ছিলাম যে আপনি বলছেন যে আমরা এখন তো সাধারণ জনগণ এটা বুঝে যাচ্ছে যে গায়ে ব্যথা জ্বর তার মানে ডেঙ্গু চিকুনকুনের কাছাকাছি কিছু একটা তো জ্বরটা কমে গেল তো বলছেন যে যদি এই সাত দশ দিনটা হচ্ছে মেইন জ্বর জ্বর কমে জ্বর কমে যাওয়ার পরের অংশটা হচ্ছে মেইন এই সময়টা পেশেন্ট তাহলে জ্বর তো তার কমে গেছে কিভাবে সে এই পিরিয়ডটা মেনটেন করবে যে সে জেনে গেছে তার ডেঙ্গু হয়েছিল টেস্টের মাধ্যমে এই সময়টা সে কি 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 ধরনের কাজ করবে যে এটাতে সে ভালো কোশ্চেনটা অন্তত সুন্দর রুগীও প্রশ্ন করে আসলে 
আজকাল রোগীর এই ডায়াগনোস করে ফেলায় নিজের নাম যারা আসে আমাদের বলে ফেলা আমাদের ডেঙ্গু হয়েছে মনে হয় চিকেনগুনিয়া হয়েছে মনে হয় ইম্পর্টেন্ট হলো ডেঙ্গু জ্বর হলে সিম্পল টেস্ট করা যায় আমরা ব্লাড কাউন্ট করি সিবিসি প্লেটিলেট এটা করা করা উচিত বা করা যায় রোগীরে চাইলেও যে কোনোখান থেকে কাউন্টটা করতে পারে খেয়াল রাখতে হবে জ্বরের শুরুতে না করা একদিনের জ্বর দুদিনের জ্বর করলে কিন্তু বোঝা যাবে না যদি করে ফেলেন রিপোর্ট কিন্তু প্রায় নর্মাল চলে আসতে পারে রোগী মনে করে আমি তো ভালোই আছি হতে পারে অথবা ডাক্তারও মনে করতে পারে যদি খেয়াল না রাখে ব্লাড কাউন্টটা করা উচিত চার পাঁচ দিনের দিন চার দিন পাঁচ দিন বা ছয় দিন এই সময় ব্লাড কাউন্টটা করলে কিন্তু একটা আইডিয়া হবে তখন করলে ওই যেটা বললাম যে প্লেটিলেট কমে কি না যদি প্লেটিলেট না কমে তাহলে কিন্তু ততটা ঝুঁকি নাই পাঁচ দিনের দিন করলে নর্মাল প্লেটিলেট তখন বলে আরেক দিন করলে নর্মাল প্লেট তাহলে কিন্তু তার ঝুঁকি নাই যদি প্লেটলেট কমতে থাকে বা কমতেছে তাহলে কিন্তু তার ওয়েট করা ঠিক হবে না অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবে দেখা যায় আমরা দেড় লাখ পাইলাম এই চার দিন পাঁচ দিনের দিন পরের দিনে কিন্তু একবারে বিশ হাজার নাম এরকম রোগী কিন্তু পাই সাডেনলি কমে যাচ্ছে আর কি এই সময়টাতে ঝুঁকিপূর্ণ আর কি সেই জন্য যদি কমতে থাকে সে ডাক্তারের পরামর্শ নেবে সাথে সাথে চিকিৎসা নিলে তাহলে কিন্তু যে কোনো একটা ডেঞ্জারাস কোনো কমপ্লিকেশন জটিলতা এড়ানো কিন্তু সম্ভব সুতরাং রোগীদের কাজ হলো জ্বর চলে গেলেই বসে থাকবেন না ব্লাড কাউন্ট করবেন বন্ধ করে নিন জ্বরের কোন হিস্ট্রি আছে নাকি মানে চিকন গুনিয়া ছিল কি না অনুমান করে পেন কিলার দেওয়া তো ঠিক না এতে আপনি ভালো কাউকে একটু দেখাই দেন নাকি এতে যেহেতু আপনার কোনো জ্বরের হিস্ট্রি নাই সম্ভবত এটা চিকনগুনিয়া না চিকনগুনিয়া হয়তো জ্বর থাকতো জ্বরের যে লক্ষণ নাই সেটা অন্য কারণে ব্যথা হতে পারে আর কি যেমন আমরা এই বয়সে বিভিন্ন রকমের আর্থ্রাইটিস হয় এই এগুলো তো একজন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে তো পেইন কিলার আপনি নিজে নিজে বেশি খাবেন না এটা হলো আমার পরামর্শ কারণ বেশি পেইন কিলার খাইতে গেলে পরে দেখা গেলো এই পেপটিক আলসার গ্যাস্ট্রিক আলসার হলো ব্লিডিং হতে পারে কিডনি ড্যামেজ হতে পারে লিভার এগুলো অ্যাভয়েড করাই ভালো একটা ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়াই কিন্তু সবচেয়ে ভালো আর কি নিয়ে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা নিতে হবে আগে তো আপনি ডায়াগনোসটা কনফার্ম করতে হবে কিছু কিছু রক্তের পরীক্ষা নিয়ে করতে পারে ভালো হয় কারো পরামর্শ কোনো মেডিসিন ডাক্তার বা রিমাটোলজি বা ফিজিক্যাল মেডিসিন কাউকে দেখা দিলে ভালো হয় আর হ্যাঁ এই ব্যথাটা যদি অনেকদিন ধরে থাকে তাহলে অবশ্যই কোনো না কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে আর কি পরামর্শ নিতে হবে কারণ হাঁটুর নিচের ব্যথা বা হাড়ে ব্যথা এই ধরনের ব্যথা তো একটু ওই ফিজিক্যাল মেডিসিন বা অর্থোপেডিক্স ওই ধরনের সাইডে চলে আসে দেখলেও ভালো হয় আর কি তাহলে ওইভাবে ডায়াগনোসিস পরীক্ষা <laughs> 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 বিরতি 
পর আবারো স্বাগত জানাচ্ছি অ্যাপোলো হসপিটাল স্বাস্থ্য সংলাপে আজ আমরা কথা বলছি এই বর্ষায় ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়ার প্রভাব এই বিষয় নিয়ে আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক ডক্টর এ বি এম আব্দুল্লাহ স্যার বিয়েতে যাওয়ার আগে তো আমরা ডেঙ্গু যে প্যাটলেট কমে যাচ্ছে সেটা বিষয় আলাপ করলাম তো একটা পেশেন্টে যখন প্যাটলেট কমে যাচ্ছে তো অনেক এটা নিয়ে তো দেখা যায় যে আপনার কাছে অবশ্যই ধরনের পেশেন্ট পান যে কাউকে ব্লাড দিতে হয় কাউকে শুধু প্যাটলেট দিতে হয় অথবা কাউকে কিছু না দিয়ে আপনার চিকিৎসাটা করেন তো কখন সেক্ষেত্রে কার ক্ষেত্রে কি করা হয় আসলে কিছু না দিয়ে চিকিৎসা করি তা না না মানে ব্লাড প্যাটলেট বুঝতে হচ্ছে স্পেসিফিক চিকিৎসা মানে এগুলো সাপোর্ট টিম জি রোগীর যা লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হয় একটা কথা মনে রাখা উচিত অনেকে কিন্তু ডেঙ্গু জ্বর হলেই প্রথমে আসি বলে ব্লাড দেওয়া লাগবে কিনা এইটা কিন্তু আসলে ঠিক না যখন ডক্টর ব্লাড কাউন্ট করলাম হিমোগ্লোবিন ভালো তা তো ব্লাড দেওয়ার দরকার নাই রোগীদের এখনো ধারণা ডেঙ্গু হলেই ব্লাড দিতে হবে সম্পূর্ণ ভুল ধারণা ব্লাড লাগতে পারে যদি রক্ত ক্ষরণ হয় সোজা কথা ব্লাড ফর ব্লাড বমির সাথে রক্ত চুলের সাথে অনেক রক্ত যদি লস হয় হিমোগ্লোবিন ফল করে যায় সেখানে হয়তো লক্ত পারে না হলে রক্ত দেওয়ার তো কোনো দরকার নেই রক্ত তো ডেঙ্গুর কোনো কাজ করবে না ভাইরাস সুতরাং দরকার নেই একদম লাগবে না ব্রিডিং হলে রক্ত লাগতে পারে ডাক্তার সেটা ডিসিশন নেবে দুই নম্বর হলো প্লেটিলেট নিয়ে যে কথাটা বললেন সাধারণত দেখা যায় আর কি চার পাঁচ দিন পরের সময় প্লেটিলেট কমে আপনি যদি সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিয়ে কিছু নাও দেয় ছয় দিন সাত দিন আট দিন কিন্তু স্পন্টেনিয়াস এগুলো বাড়তে থাকে মেজরিটি অব দ্য কেসেস নাইনটি নাইন পারসেন্ট বলতে পারেন রোগীর কিন্তু এমনিই বাড়ে অটোমেটিক্যালি সুতরাং অনেকেই ভয় পায় একটু প্লেটলেট কমলেই প্লেটলেট দেওয়ার জন্য ব্যস্ত এটাও ঠিক না কারণ প্লেটলেট অধিকাংশ রোগীর লাগে না আর দিলেও লাভ হয় না খুব কারণ অ্যাকশন বেশিক্ষণ থাকে না তো শর্ট টাইম পাঁচ ছয় ঘন্টা দিয়ে লাভ হয় না এমনও হয় আমরা রোগী দেখছি রোগী দেব ব্যস্ত হয়ে গেছে প্লেটলেট দেওয়ার জন্য প্লেটলেট তৈরি করে আনতে আনতে আবার টেস্ট করে দিয়ে বাইরে গেছে আর কিন্তু লাগে না কিন্তু প্লাস এগুলো তো সাইড ইফেক্ট আছে যেমন একটা প্লেটলেট তৈরি করতে কিন্তু চারটে ডনার লাগে একটা প্লেটলেট এখন যদি এফেরেসিস বলে একটা পাওয়া যায় সেটা এক ডন দিয়েই হয় এই যে চারটে ডনার দিলেন ওই ওই সে কী রোগে ভুগতেছে তার ঠিক আছে তার মধ্যে হ্যাপাটাইস বি আছে সি আছে এই চাই অন্য খারাপ রোগও তো থাকতে পারে সে তো টেস্ট করতে হয় তারা হরে করে অনেকে টেস্টও করে না এই চারজনের রক্ত তৈরি করে প্লেটলেট একটা দিয়ে গেলেন হয়তো তার বি ভাইরাস ঢুকায় দিলেন সি ভাইরাস আরেক ঝামেলা লাগাই দিল আর কি সুতরাং মেজরিটি অফ দ্য কেস এটা ওরিড হওয়ার মতো না রক্তও দেওয়া দরকার নাই প্লেটলেট অধিকাংশ রোগীর কিন্তু লাগে না কমতে থাকে সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিলে কিন্তু ভালো হয়ে যায় আর কি কারণ প্লেটলেট দিতে গিয়ে অনেক সময় ঝামেলা হয়ে যায় আমি এরকম রোগী দিচ্ছি এই এই বছর এই দশকের শুরুতে দুই হাজার সনে তখন তো প্লেটলেট নিয়ে রক্ত নিয়ে মারামারি ডোনার আসছে ওকে এই এত টাকা দেবো ডাবল টাকা দিয়ে তার কাছ থেকে নিচ্ছে এগুলো করে করে এখন ঝামেলা এমন হচ্ছে ওই তাড়াহুড়ো করে করতে গেছে স্ক্রিনিং কিন্তু করা হয় নাই স্ক্রিনিং করে মানে অন্য রোগ আছে কিন্তু দেখা তারা হয়তো দেখা তাকে করা হয় নাই এখন বি ভাইরাস হয়ে গেছে এখন সে বি ভাইরাসের জামটা মানে এখন বয়ে বেড়াচ্ছে এরকম কিন্তু হচ্ছে সুতরাং আমার যেটা সাজেশন হলো রোগীর এদের খেয়াল রাখতে হবে রক্ত দেওয়ার জন্য কারো ব্যতি ব্যস্ত হওয়ার দরকার নাই যদি প্লেটলেট কমে একেবারে বেশি না কমলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু দরকার পড়ে না এবং অধিকাংশ দরকার মানে এই কারণে ন্যাচারাল ওয়েতেই বাড়বে অন্য সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট দিলেই কিন্তু ভালো হয়ে যাবে আর কি সুতরাং এই রক্ত দেওয়া নিয়ে প্লেটলেট দেওয়া নিয়ে খুব বেশি ব্যতিব্যস্ত হওয়ার দরকার নেই আচ্ছা এখানে আরেকটা পয়েন্ট হয়তো বললে রাখা ভালো এটা কিন্তু ডেঙ্গুর বেলায় হয় চিকুন বেলা কিন্তু প্লেটিলেটও কমে না কোনো রক্ত ক্ষরণের ঝুঁকিও নাই এটাও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এটাও একটা ডিফারেন্সিয়েটিং পয়েন্ট ডেঙ্গু থেকে চিকুন গুনার পার্থক্য আরেকটা পয়েন্ট হলো যে চিকুন গুনা যারা ভালো হয়ে যাবে একটাই বলে আসছি আমি শুধু ব্যথায় ভোগে অন্য কোনো সমস্যা কিন্তু হয় না কেউ কেউ প্রশ্ন করেন চিকুন গুনিয়া একবার হলে কি আরও হবে কি না আসলে চিকুন একবার হলে আর হয় না সেকেন্ড টাইম এটা একবারই ইমিউনিটি ডেভেলপ করে ডেঙ্গু কিন্তু চারবার হতে পারে এখন ডেঙ্গু যদি গতবার কারো হয়ে থাকে তার কিন্তু হতে পারে হতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি মানে এরকম কি হয় যে গত একবার যা হয়েছে সেকেন্ড টাইম হলে তার সিরিয়াসনেসটা বেশি হয় এটা একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কারণ ডেঙ্গু চারটি ভাইরাস ডেন 1 ডেন 2 ডেন 3 ডেন 4 সুতরাং চারটি আলাদা ভাইরাস তো একটা ভাইরাস আক্রান্ত হলে কিন্তু অন্য ভাইরাস এগেনস্ট ইমিউনিটি ডেভেলপ করে না সেই জন্যই সেকেন্ড টাইম থার্ড টাইম ঝুঁকি থাকে তো এটা ঠিক যে আমরা অনেক সময় বিভিন্ন রকমের ভাইরাস জ্বর ফ্লু এগুলো বলে আমরা কিছু রোগী এরকম দেখি এগুলো অনেক কিছু কিন্তু ডেঙ্গু থাকে হয়তো ফার্স্ট অ্যাটাক তো ফার্স্ট অ্যাটাকে মেজরিটি কাছে কিছু প্রবলেম হয় না
হতে পারে যেটা বলে আসছে আগে কো মরবিডিটি অন্য যদি রোগ থাকে তাদের জন্য কিন্তু ঝুঁকি বড় না শুধু চিকিৎসা ইটসেল কিন্তু মানে ওইরকম মারা যায় না ডেঙ্গুতে যেমন কিছু একটা ঝুঁকি থাকে এটা ইম্পর্টেন্ট এখন যেহেতু দর্শকরা সাধারণ সাধারণ অনেক সচেতন হয়ে গেছে অনেক সচেতন হ্যাঁ তো সচেতন বলতে মানে আমাদের ডায়াগনোস করা না রোগীরা নিজেরা ডায়াগনোস করা আমাদের কাছে আসে অনেক কনসাস থাকে আপনাদের কাছে যখন দেখা যায় জ্বরের প্রথম দিনই হয়তো আপনারা আগে যেমন একটু ওয়েট করে আসতো এখন মনে হয় তো জ্বরের প্রথম দিনই রোগী চলে আসছে আপনার কাছে তো সেই ক্ষেত্রে প্রথম মানে ডেঙ্গু নাকি চিকুনগুনিয়া এটা ডিফারেন্ট করার জন্য কোনো পরীক্ষা আছে কিনা ख्याल एंटीबडी करी एंटी डेंगू एंटीबडी आई जि जी आई जी एम एग्लो करी एक ख्याल रखते हो यह कारण ज्वर एक दु दिन ये करे ये ठीक ना ये कर नेगेटिव चले आसें तीन कर एक विभ्रांति पैसाओ किस गलो रुगी मन करते तो नेगेटिव डेंगू है आसले ठीक ना कारण एंटीबडी डेवलप कर चार छः दिन पर सूतर ये टेस्ट कर चार पाँच दिन पर चार दिन पाँच दिन आगे कर लेगेटिव चले आसेंटीजेंटेजी हंड्रेड पार्सेंट पजिटिव ताओ कूगर ही प्रश्न कर डेंगू नेगेटिव आसलेन एस वन एंटीजें क्यों डेंगू हलो यो ठीक ना हंड्रेड पार्सेंट किस नेगेटिव आसते तब आर्लि डेज ये जाए एंटीबडी करते हैं पाँच दिन पर दर्शक फोन नहीं आ रही दर्शक अपन नाम बोले पोस्ट नोटी करो हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम शुभ शकाल वालेकुम सलाम शुभ शकाल के बोल चुन को था थे के बोल चुन न्यूज़ टेंटे फोर के दोनों बार तमार खूब सुधरो सार साके दोनों बार जब तक यानी जमाल को थे के शरीर पुलिस काम बोलती है आर आमर खूब सुधरा � प्रकाश कर प्रश्न कमे गेंगू परीक्षा डेंगुनिस दर्शक देखते हैं अपोलो हॉस्पिटल स्वास्थ्य संलाप आज हम कथा बी वर्षा डेंगू ए चिकनगुनियार प्रभाव यह विषय नहीं हमारे साथे आध्यापक डॉ ए बी एम आब्दुल्ला 
স্যার বিয়েতে যাবার আগে একজন দর্শক ছিলেন ওনার অনেকগুলো প্রশ্ন ছিল তার মধ্যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে অন্য কোন কারণে প্লেটলেট কমে কিনা জ্বর আছে তার অন্য কোন ডেঙ্গু ছাড়া অন্য কোন কারণে কমে কিনা আসলে ধন্যবাদ আপনাকে এক কঠিন প্রশ্ন করলেন ভালোই তো দেখি বুঝেন দেখি সুন্দর প্রশ্ন হয়েছে কিন্তু আসলে এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট এর প্লেটলেট অন্য কোন কারণে কমে কিনা ডেঙ্গু না আসলে তো মানে অভিজাত এলাকার রোগ আর কি মশাটাও কিন্তু ভদ্র মশা বলি তো আমরা বড় বড় দালাই ঘোড়া সুন্দর সুন্দর ঘর বাড়িতে বাস করে সেটা তো ঢাকা শহরে বেশি পাচ্ছি আমরা বড় বড় শহরে পাচ্ছি আউটসাইড ঢাকা বিভাগীয় অন্য জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে প্রথম কথা হলো এই বর্তমানে এই যে মৌসুমে মানে এই যে বর্ষাকাল এখন যে জ্বরগুলো হচ্ছে এগুলো কিন্তু অন্য ভাইরাসে তো হতে পারে তবে এত হাই টেম্পারেচার শরীর ব্যথা মাথা ব্যথা চোখে ব্যথা চার পাঁচ দিন পর গায়ে রেস এগুলো যদি হয়েই যায় আপনি ধরেই নিয়ে নেন একটা ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে কারণ অন্যান্য কারণে প্লেটলেট কমতে পারে কিন্তু এত হাই টেম্পারেচার তো হয় না যে কোনো ভাইরালও কিন্তু ডেঙ্গু প্লেটলেট একটু কমতেও পারে এত কমে না একবারে ডেঙ্গু তো আমরা এমনও পাই পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার প্লেটলেট আমরা কিন্তু পাই আর কি সুতরাং এটা আমরা এক কথা বলতে পারি ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিস যদি কারো এরকম টিপিক্যাল লক্ষণগুলো থাকে ডেঙ্গুর যত লক্ষণ তার সাথে প্লেটলেট কম এটা ধরেই নেবেন ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে আর কি এটাই প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা আমি আগে বলেছি সিম্পল ব্লাড কাউন্ট করা সিবিসি প্লেটলেট করলেন ওখানে যদি অন্য কোনো কারণে প্লেটলেট কমেও যায় সেটাও কিন্তু বোঝা যায় আসলে প্লেটলেট বিভিন্ন কারণে যেমন কারণ তো অনেকগুলো একটু বলা দরকার নাই ওগুলো তো অতটা জ্বর হয় না সবচেয়ে ডেঞ্জার আমরা দু একটা রুগী কিন্তু পাইছি ওরা মনে রুগীও মনে করছে ডেঙ্গু আমরা শুরুতে ধরলাম ডেঙ্গু কিন্তু আসলে কাউন্ট না করে তো বোঝা যাবে না রক্তের পরীক্ষা করে দেখি লিকিবিয়া হয়ে আছে ব্লাড ক্যান্সার এটা কিন্তু রেয়ার জিনিস এটা হঠাৎ হতে পারে আর কি তো সেটাও মূল কথা না रुगिकल लक्षण এই হঠাৎ করে এত জ্বর একশো চার পা মাথা ব্যথা শরীর ব্যথা এটাকে বলি ব্রেক বোন ফিভার মানে তার হাড্ডি ভেঙে ফেলতেছে এরকম গায়ে র্যাস হলো এরকম জ্বর হলো এটাকে মোটামুটি ধরে নেন যেটা ডেঙ্গুই হলো তারপরে তো ব্লাড কাউন্ট করবেন মোটামুটি বোঝা যাবে যে প্লেটলেট কমে আসতেছে এই লক্ষণ এটা কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরই ধরে নিতে হবে একটা প্রশ্ন ওনারা যে এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন আচ্ছা এটা একটু ইম্পর্টেন্ট জান এটা ধরুন আর্লি ডায়াগনোসিসের জন্য করা হয় এনএস ওয়ান জান একদিন দুই দিন বা তিন দিনের মধ্যে পজিটিভ দুইটা টেস্ট মেইনলি করা হয় ফর ডে আরও টেস্ট আছে যেমন আইসোলেশন অফ দ্য ভাইরাস এটা তো সময় লাগে এটা তো করতে করতে রুগী এমনি ভালো করাই দরকার নাই এটা যদি কারো রিসার্চ ওয়ার্ক একাডেমিক পারপাস পিসিআর করে করা যায় এগুলো ইম্পর্টেন্ট না আসলে ইম্পর্টেন্ট সিম্পল এনএস ওয়ান অ্যান্টিজেন এতে মেজরিটি পজিটিভ আসে কিছু কিছু কেসে নেগেটিভ আসে আর কি আসতে পারে আর কি কিন্তু এই পরীক্ষাটা ঠিক আছে উনি বলতেছে এই পরীক্ষাটা কি করা করা গেলে ডায়াগনোস্টিক হয়ে গেল আর কি মোটামুটি করা যায় আর একটা প্রশ্ন ছিল যে অন্যান্য পরীক্ষা খালি খালি পরীক্ষা করা দরকার আছে কিনা খালি খালি বলতে ডেঙ্গু ডায়াগনোসিসের জন্য এনএস1 অ্যান্টিজে করেন একটা বলছে আমি অ্যান্টিবডি চার পাঁচ দিন পরে করবেন আইজিজি আইজিএম এগুলো আর কি এটা আগে করবেন আই কল নেগেটিভ আসবে করলে ফলস ইমপ্রেশন হয় মনে করলে আমি তো ভালো আমার ডেঙ্গু তো নাই এলা আবার করো আবার করতে আবার কিছু পয়সা নষ্ট করার দরকার নাই কেউ এটা করতে চাইলে করতে পারেন কিন্তু এটা ফর ডায়াগনোসিস অনলি ট্রিটমেন্ট কিন্তু খুব একটা ভ্যারি করে না কারণ আপনি ডেনে এনএস ওয়ান পজিটিভ হলেও যা নেগেটিভ হোয়াট এভার ইট ইস আইজিজি আইজিএম অ্যান্টিবডি যদি পজিটিভ নেগেটিভ যেটাই আসুক যদি টিপিক্যাল জ্বর হয় প্লেটিলেট কমে এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কারণ ওইটার দ্বারা কিন্তু ট্রিটমেন্ট ভ্যারি করবেন আপনি তো জানতে পারলেন ডেঙ্গু হলো এটাই ঠিক কিন্তু ট্রিটমেন্ট ভ্যারি করবে প্লেটলেট দেখে দেখে প্লেটলেট যদি না কমে এনএস ওয়ান পজিটিভ হলেও এক্সট্রা কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার নেই पानी खान शरबत खान ग्लुकोज खान फल प्राय रुगी पेटे पानी आसे बुके पानी आसे डाक्त मन 
डाक्तरिया सामने कारो ना साधारण सब उचित बाथरूम पानी जमा ना थे मशा घर चिकनगुनिया भलोन सुस्थान